。云崇，皇兄，这样的东西怎么样了？皇兄，你问的是？舍英。哦，跟我来。皇兄，嗯，你看，都在这儿了。来，有点意思。你觉得如何？啊？这下好了。箭在弦上，不得不发。了。都给我连夜把用法练熟，听到没有？是。嗯，陛下，小唐不在，臣已经安排的明明白白，这些人都是拳手里射术最佳的，围剿刘歇不成问题。干什么？是。陛下，您到底是何打算？朕打算在清池宫办事。啊？朕打算在清池宫办事。哦，那里的确是宫内唯一能让刘歇卸下防备之地。为啥呀？你想啊，你洗澡的时候不脱衣服呀，那还怎么防备啊？那这刘歇得来清池宫才行啊，所以，朕打算邀请他泡温泉。不是，他能来吗？这要是换做从前，也许不会。但现在朕是他的女婿，明日谢亲宴上，朕会看准时机，以皇后之名义，他未必会拒绝。嗯，陛下英明啊！想不到跟皇后娘娘这亲成的，那还是有好处的吧？陛下，开宫没有回头箭。您要不再想想，万一行动失败的话，刘谢他不会放过朕，朕知道。但若能侥幸胜利，朕便能匡扶社稷，重建天日。此事全凭自愿，你们若实在不想去，朕不逼你。陛下，臣等誓死护卫陛下。郑国公。公爵第一党，轩狼的表叔，方头大嘴，有有个媒婆痣。娘娘是有对招风耳，有媒婆痣的那个是燕老亲王呀。哎，您都记了一天了，怎么还出错呀、啊？苏芳，你杀了我吧！我要记几十个人的身份，我还要记他们跟轩狼的关系，我还要记他们的长相，我这辈子都记不住。记什么呀？一辈子都记不住。啊，轩狼。我快被你的亲戚们搞死了！启禀陛下，奴婢正在帮娘娘确认哥哥宗亲的身份和样貌。哎呀，原来皇后今日这么辛苦啊！不像朕去了趟清池宫。去清池宫干嘛了？泡温泉。宫里还有温泉？皇后不知道啊，可惜可惜。这清池宫的汤池可是先帝特意派能工巧匠。打通关节，在皇宫附近找了一处上好的泉水建造而成的。有这么好的地方你不跟我说，你自己去泡了。你这个人往轻了说就是自私自利，往重了说就忘恩负义。有这么严重吗？哎，昨天在山上谁照顾你的？要不是我生了祸，你早就冻死了。要不说行了，别絮叨了。大不了真带你去一次清池宫不就行了吗？这还差不多。哎，明天我娘一起来，带上她呗。把你爹也叫上吧。刘歇，交换了吗？朕做了他的女婿，得跟他打通一下关系。轩王，没想到你还有这种心思，我还以为你们俩不共戴天呢。行，我一定支持你啊。那朕也支持支持你，栓子。娘娘，嗯、这什么？宗亲画像集，朕以前应付宴会用的，借你用用。哎，啊，轩王，你这是世界上最好的夫君了。苏芳，有救了。没法治。大人，如何？别院那边安置妥了吗？大人您放心，都安排妥了。只是，只是，府外有客来访。谁呀、啊？这么晚。府上大人，请你进去。
坚持一下最后一个，燕老亲王。燕老亲王，写的一手好行书，嘴上有颗没破痣。很好，皇后记得还是很快的。嗯，你教的好，画册好。行了，明天还要早起，早点休息吧。哎哎哎，等等，苏庆堂回来了吗？我娘不会赶不上明天的谢心宴了吧？应该只是在路上耽搁了一些行程，不过算算时间，明天也该到了。放心吧，朕会亲自在宫门口迎着，一定在谢亲午宴之前把你娘带过来。嗯，好，那等我娘来了，你再帮我想想还能带她去哪儿玩。先睡觉吧。哎，苏芳，你说我穿这身衣服能在亲戚面前给宣郎争脸不？那是当然，娘娘您穿这身衣服最好看了，现在看起来特别的光彩照人呢。小嘴真甜，待会儿我娘看到你指不定多喜欢你呢。哎，宣郎应该下朝了吧？他有消息了吗？没。完了，万一我娘来迟了，他去接我娘来迟了，谢谢燕可怎么办呢？娘娘，您大可放心，陛下做事一向靠谱稳重的。你确定？嗯。我这燕尾眼皮怎么老跳啊？这不怕一万就怕万一，万一来迟了。说这时辰也差不多了，按常理说，陛下忙于朝政也就罢了，哎，这皇后怎么还迟到呢？迟到算什么？难道你没听说吗？皇后之前误报地震，把整个皇宫闹得是一团乱呢。如今的皇后可是刘府相之女，她也能出这档乱子？北京侯啊，报错地震是小事。前几日，陛下议事议得好好的，皇后突然闯进太和殿，和府相大闹了一场。对对对，他还形容诡异，顶着吓人的戎装，说话粗鄙不堪，毫无礼仪可言，简直贻笑大方。这哪像府相之女，我当今东浩国的皇后啊，不像话。皇后呢？回太后应该快到了，快去催催，看皇后那边到底怎么回事。是。各位，现在时候还早，北园那边新栽了一批从外边进贡来的奇花异草。别处可瞧不见呢，不如在开宴之前，咱们一块儿去那儿赏玩一番，可好啊？雪老怎么还没来呀？该不会出什么事儿了吧？娘娘，要不然咱们别等陛下了，先进去吧。皇后娘娘，娘娘，你快进去吧，各位宗亲都到了，就等您和陛下了。那陛下还没来呢，要不再等会儿吧？娘娘，这可是谢亲宴，您和陛下总得到一个呀。行，那我先跟你过去。苏芳，啊，去吧。臣有负陛下所托，请陛下降罪。人没接到吗？臣到了仙葩村后，没有找到永福夫人，询问了当地的村民，他们说，在臣到达的前一天，他就已经失踪了。失踪了？臣在仙葩村附近搜了一圈，这才耽误了回城的时间。有什么消息吗？没有。这件事别告诉皇后，朕自有安排。是。这谢亲宴究竟何时开始啊？快了，再等等吧。还等啊？这皇。
王后真是好大的排场，竟让太后和我们众多长辈等她一人呐！真是目无礼法，目中无人，嚣张跋扈啊！依我看，我们大家都不用再等了。王后今日铁定不会来了。哎，就是散了，散了吧，别走。王后驾到。儿臣来迟，请母后恕罪。这就给母后请安，母后万福。平身，可是不知为何珊珊来迟呢？这是儿臣想着，今日是初次拜会各位长辈，不好空手来，便特意去了御膳房，准备了一些符合时令的开胃菜，聊表心意，耽误了一些时间，还望各位长辈恕罪。哎呀，你看皇后多有心呐，甚好，甚好，谢母后夸奖。这是臣最新的创意菜，翡翠如意卷儿。哎呀，这模样好啊！就它了，你先给我准备个三十份吧。这要这么多干什么？给你个在宗亲面前展示的机会呀、啊！就你这才华啊，只给玄奘一个人做，太埋没了。真的假的？小柴，展示你的机会到了。谢娘娘赏识。嗯，我这就去。去吧。嗯。娘娘，您昨天不是还说柴玉厨做的菜清汤寡水吗？有吃的就行，什么好吃不好吃的，一会儿你就知道了。一颗媒婆痣，燕老亲王，苏芳，这是本宫为您准备的翡翠如意卷，清爽健脾，待会儿开宴了，您可要记得尝尝啊。多谢娘娘，娘娘认得臣。本宫早就听闻燕老亲王写了一首好书法，全东浩国谁人不知？娘娘谬赞，臣没有记错的话，娘娘之前并未见过臣。哎，老亲王，本宫虽为皇后，但毕竟是晚辈，认得几个长辈不是应该的吗？可不敢目中无人啊。臣方才多饮了几杯，有些口不择言，还望娘娘恕罪。哎，老亲王，都是一家人，快免礼。嗯，没想到皇后今天表现这么好，府下的女儿就是不简单呢。嗯，先别太早下定论，这才刚开始，再看看。两丈四尺，镇国公有礼了。平宁郡主，这个人是谁呀？薛郎的画册里好像没有啊。这皇后怎么这么不经夸呢？这么快就露气了。哎呀，是没有做好，真是！你说这关键时候怎么会掉链子呢？哎呀，真真是的！臣妾参见陛下。穆王妃免礼。穆王妃，这道翡翠如意卷味道可口，快尝尝看看喜不喜欢。不错吧？吓死我了！还好你来得及时，不然我完蛋了。没认出来一个而已，不要紧。那个穆王妃，我是真没认出来。她名字我有印象啊，她不是个大小眼吗？她整容了吧？没注意，原来你们这也流行整容啊！我还以为只有我们那儿有呢。嗯，我娘呢？苏静堂到底有没有把她带来啊？如果把实情告诉她。
他不得担心死。算了，还是先派人找，找到了再说。嗯、呃，你娘说她不想看见你爹，说看着烦，就先不来了。哎，我娘也真是的，为了一个区区的男人，连女儿都不看了。我这辈子也就成这一次亲，就这一次谢谢宴，她都不来。我不信她也就算了，连女婿也信不了她。这女婿、啊、还能没有刘歇重要？刘谢也没来啊？正常，你爹就喜欢所有人等他一个。再等等呗。再说今天是谢亲宴，身为国丈，他必然会来。太后，陛下，既然娘娘都已经入席了，那咱们就开宴吧。北静侯稍安勿躁，再稍等片刻吧。等府相大人一到，便可开宴。咱们等等也就算了，难道让陛下也等他吗？刘歇可真是够摆谱的，难怪这么多人讨厌他。当他女儿的我可太难了。诸位能在此饮酒闲谈，靠的都是府相日理万机，为国操心。大家等一等他，不应该吗？府相到府相府何时有这样一位女眷？这么多年从未见过。难道她是皇后娘娘的？我看这事儿八九不离十。娘，娘。拜见陛下，皇后。拜见拜见。干嘛？别碰我！太后，这是臣的夫人永福，是皇后的生母。今日谢亲宴，特意带她过来凑个热闹。有何不对？这戏文里说，咱老百姓见到太后得跪。可我刚一想，她现在是我亲家母呀，这哪有跪亲家母的道理？是不是？不用跪，不用跪。是是是是，说的对，夫人说的对呀。是啊，都是一家人，不必多礼。啊，对，夫人真的不必多礼。哎呦，亲家母啊，你真的太客气了。不是我说你啊，叫啥夫人？叫永福就行了。哦，不用那么客气啊！我这次来呢，我主要是看看女婿，顺带着看看女儿，不是？是是是。赵儿，皇后，还不赶紧过来？啊！哎，姐夫，在戏文里我应该自称什么？自称小婿？哎呀，你放心吧，我娘很好说话的。娘，过得好吗？小婿，拜见府相，拜见岳母大人。好女婿，你真会说话，你听见没？我娘就这么一会儿，就变成大人了。岳母啊，好女婿，你叫我呢。小婿今日本答应皇后，等宴会结束之后，便一同去清池宫泡温泉。不知岳母大人可有兴趣一同前往？皇皇宫里还有温泉呢。有。哎呦，我早就听说这个温泉是个好东西啊，必须去。福相大人为国操劳，一年到头也歇不上几天，恐怕是旧伤复发
疲倦不堪。不过朕听说泡温泉对这些都有好处，府下有兴趣吗？谢陛下挂怀。臣在君集阁还有要事要议，臣就不去了。你唧唧歪歪什么呀？这女婿都开口了，你在这摆什么臭架子啊？一起去。夫人，你有所不知。我我我不知什么？嗯。福相大人，要不这样吧，您先去忙您的，哀家呀。带着夫人到宫里四处转转，等您忙完了，咱们再一块儿去清池宫泡温泉也不迟啊。晚上呢，哀家安排在乾罗殿设宴，咱们可以在一起好好说说话、聊聊天。您看这样安排妥吗？妥，妥妥妥。啊！臣遵旨。遵旨。还多亏了这岳母帮忙。亲上的那个刘将军了，儿臣再次恳请父皇原谅儿臣违抗您的遗命，请留些铲除。父皇，您若在天有灵，求您保佑儿臣，今日一举得胜。下午我要去军机阁议事，脱不开身，这件事情务必安排仔细。您打算这么重要的事情，让于长雅去做？他不是一直吵着要进宫吗？让他来。是。哎，我刚刚就想问你啊，你不是不想见到我爹吗？不想来吗？怎么突然又决定来了？是啊，我是不想看见那个刘歇啊，但是我想见见女婿啊，我一想到能见到他。我就有点控制不住、嗯。果然，女婿比女儿重要。哎呀，谁说的呀？当然我闺女最重要了。娘主要是想看看你过得好不好。不过那个薛郎好像对你还真不错。哎呀，你爹这次总算是办了件人事儿，跟你挑了个这么好的夫婿。我跟你说，娘是一百个满意哦。你干啥这么看着我，娘？你跟我爹到底怎么回事啊？我看他也不像你说的那样对你啊。那是你不了解他，他多半是在做戏。啊，是吗？啊。娘娘。啊。陛下说你在谢亲宴上表现的很好，可以不用禁足了。命奴婢把东西收拾了，都从宣城殿给您搬回来了。啊，那这不就意味着我不能和他住一起了？娘娘和陛下本来就没有同住一个殿的道理。陛下想娘娘的话，自然会到香罗殿来看您的。哦、是，要不然皇宫建这么多房子干嘛？没人住干嘛用，对吧？<笑>皇后娘娘，永福夫人，太后邀请你们去角楼。去角楼干嘛？回娘娘，太后的意思应该是想请永福夫人游览皇宫。哎呦，你这这亲家母真的太热情了！你你你你你看看我这头发乱不乱？我看我看啊，挺好挺好，没乱，是吧？啊，走走走走走走走走。你看看我们这个大殿，是不是视野特别的开阔？每到太阳落山的时候，还能在高处欣赏夕阳西下。哎，雨过天晴以后，还能看到彩虹。<笑>哎呀，今天天气这么好，带大家逛逛我的御芳园，看看
。这个庭院呐、啊，池塘啊，都是我亲自设计的。这个御芳园呀、啊，是我最最得意的作品。你们看看这儿的一草一木，这个庭院还有池塘，都是我亲手设计的。夫人，请用。夫人啊，觉得这个茶如何呀？还行，不苦。<笑>不过在我们仙巴村招待客人，那都用大茶缸子堆满了茶叶。这皇宫杯子小了点。小了。啊，那夫人啊，方才哀家领着您去游览皇宫，哦、觉得环境怎么样、啊？哎，尤其是从那个角楼俯瞰下去，贵殿蓝宫，呃，感觉如何呀？嗯，哎呀，姐姐，你这是谦虚了。咱们的宫殿自然是壮观壮丽的，刘夫人，你说是吧？嗯，我们仙巴村倒是没有角楼，嗯，但是我们仙巴村有一座仙巴山、嗯，那站在山顶上一眼望去，能看到连绵不绝的边境线。<笑>那你们的仙巴村有我们的皇宫这么大吗？有这么多房子，这么多宫门吗？那倒没有，嗯，但你们这个皇宫，怎么房子都长得一个样啊？这建筑物都差不多，搁这每条路啊，嗯，你们不怕迷路吗？哎，我跟你们说，我们仙巴村可不一样。虽然我们的房子没有你们建的这么华丽，但是呢，我们每个房子都有特色，都是按照自己的喜好建造的。嘿嘿嘿，怎么说？比如啊，我们村口二妞家那七彩房。我们就叫他彩虹房，还有我们村长家，那村长建一排小平房，高低不同，错落有致，所以杨秀才呢就给他取了一个名叫连绵起伏，连绵起伏，好听吧？<笑>那我以后能去你们仙巴村玩吗？好呀，行。干啥？凭什么？因为咱们非亲非故的。当然了，你要是愿意叫我一声皇嫂，我也可以答应带你去玩。嗯，怎么，咱不是说好的吗？我要是顺利完成这场谢亲宴呢，你就认我这个皇嫂，不能说话不算话吧？来来来，叫一声皇嫂听听。皇嫂，什么？听不见？皇嫂，哎，真乖，回头就带你去仙巴村啊。皇上，我们也想去。哎，一起一起一起一起，大家都一起，都去都去。<笑>朕会分两次喝酒，第一次举杯，朕会正常的喝下去；第二次，朕会假装摔落酒杯。你们以此为号，不管用什么办法，都要把他击倒。朕埋伏在这儿的弓箭手，会协助你们大大折损他的战力。这次行动，若是成功，你们在座的每一个人，朕都重重有赏；但若是失败了，朕跟你们一样，都不会有好下场。听明白了吗？听明白。府相大人，陛下已经去了清池宫，特命奴才前来迎你。哦，陛下如此周到，是怕本相找不到清池宫的路吗？啊，府相大人，请。向里边请。啊，府相，您先更衣，奴才在外面候着
。陛下，臣来迟了。福相来的刚好，朕备了好酒好菜，只可惜没人与朕对饮。正好皇后还没来，咱们可以边看杂耍边喝酒。早就听闻陛下在宫里养了杂耍班子，臣还不信。今日一看，果然是真的。陛下。你是一国之君，如此中外玩乐，就不觉得荒唐？福相言重了，这些杂耍班子，朕只是偶尔用来消遣。更何况，国事一向由福相操办，朕放心的很。再说了，朕今日让这杂耍班子来，并不只是为了朕自己，主要还是为了皇后开心。毕竟，皇后喜欢。哦。真的吗？千真万确。啊，帝后和睦，那、啊、臣喜闻乐见。主相，朕敬你。有刺客，出家！陛下今日耍的是这种把戏，臣真是小瞧你了。拿下！